百五个鸡蛋，我记得是一元钱一个。最近过得还好吗？哎呀，你别这样好不好？我只是想买几个鸡蛋。到别处买去吧。我想见一下我们的女儿爱华。她正准备毕业论文呢，别去打搅她。哎，你听我说，我找她有事儿，很重要的事儿，请你转告她。她不愿意见你。我知道你们恨我。我们好歹曾经是夫妻，我是他的父亲。别跟我说这些，我不想听。想不到，我居然有今天。等等。嗯。给你，他的窗户。真快呀、啊！你大学都要毕业了。呃，我今天呼你来，是有大事想找你商量。嗯，我准备把华盛交给你来经营。那谁是老板呢？你。我。嗯。哼，不会是无条件的吧？替我还清债务。替你还债，替你还赌债，还是还玩女人的债？爱华，不要说了。开酒楼，我自己会开的。我相信我有这个能力。我和我妈就是饿死，也不会要你姓姚的半点施舍。当初我们没有要你一分钱，现在也不会要你的酒楼，更不会替你还那些肮脏的债。爱华，爱华，你听我说，本来我可以直接用酒楼去抵债。但是我不甘心，多年的心血就这样拱手交给外人，我实在是不甘心呐、啊。不管怎么说，你还是我的女儿呀。你姓姚，我姓王，我们毫无关系。别说气话嘛，你们恨我，我理解。酒楼的经营，你不用担心，你继续完成你的学业，有爱天红替你打理，你完全放心。我不爱听那个女人的名字。你这么离不开他，你把华盛交给他管理好了。哼！哎，爱华，爱华。还没找到杨万昌啊？没有，没找到。一定是躲债去。好，请问哪位打称呼？姚总啊，姚总，我我决定离开华盛。天虎，你先别说辞职的事情，我有事儿找你帮忙呢。好了，姚总，你不要再说了，什么忙我也帮不上，只要合同一到期，我就走。你还是另外找人吧，天红，天红。嗯，就这样吧。哎，他说什么？嗯，他说他想把华盛交给我。交给你？这么大个酒楼就这么交给你？我，我也不知道。我没听他说完，我就拒绝了。哼，姚万昌这种人呢、啊，根本就不能相信。不知道他又打什么主意了。杨、嗯、总，是。
十天时间到了，我们是来收钱的。姚总，我们是来收钱的。我没钱。啊，你想赖账啊？说的这么俗气，我赖账？老子这辈子还没赖过账。你回去给庄峰说，不要逼人太甚。欠他的钱，我不还是王八蛋。不就几十万块钱吗？搞得小里小气的。姚总，我们回去不好交差呀。那你来，把我的脑袋砍了提回去。话不能这样说，撕破了面子，对谁都不好。姚总，这个钱今儿你到底还不还？我说过，不还是地下爬的。那你给个最后的期限。不知道，不知道。好，好,好，不知道。我把这句话转告给我们庄老板，走戴经理，你真的要走啊？今天是最后一天了，你走了，华盛不是就不行了吗？小丽，不要那么说，你和文清几个还是很能干的。哪里啊？比起你来，我们差远了。啊啊，嗯，姚总，您来的正好，工作移交就由你来安排。呃，姚总，我给您推荐两个大堂经理的候选人，一个是吴小丽，一个是柳文清，他们都很能干的。天红啊，我有话想跟你说说。我已经决定了，你什么都不要说了。你可以辞职，但是，我有几句话想跟你说说，行不行？有什么话就在这儿说吧。请到办公室去，啊，半小时。只耽误你半小时。嗯。姚总，姚总，艾天红走了，我当大堂经理行不行？啊！哎，好好好好。哎，姚总同意了，从明天起，我就是大堂经理了。哎，柳文清呢？怎么今天又没上班啊？嗯，庄峰他太不够意思了，太不够意思了。我也不想说什么了，你另外找人吧。再见，天红。天红，你真的见死不救吗？啊，没那么严重吧？田晶晶拿走了我所有的积蓄。我现在是一分钱都没有了，我还差庄峰近百万，不知道拿什么去还。庄峰不讲义气，他找打手来逼债，那些人是什么事都干得出来的，我不怕他，但是欠了钱说不起话呀。而且你也知道，我还算个讲义气的人，不愿意欠别人的钱。你到底想说什么？我想把华盛交给你来经营。当然，我那些债务也一起交给你了。还清债务后，华盛就归你所有。我说话是算数的。你为什么不自己来做呢？哎，我现在没有心思。做任何事情，我的悲痛化不成力量，真的，我什么事情都不想做。但你可以把华盛抵押给庄峰来还债啊。他要的不是酒，他要的是什么？难道他们不要酒楼？他们不是这块料，他们会毁了酒楼，毁了火锅的。
天虹，古人云：“哀莫大于心死。”我的心已经死了，对什么事都没兴趣了。人到了我这个地步，什么都没意思了。对不起，我还是不能接受。你还是另请高人吧。天虹，难道你也见死不救吗？我不是见死不救。我只是不想趁人之危，这不是趁人之危，是帮我，是救我。天虹，你很能干，你一定能把华盛做好。我知道，你有这个能力。你不是一直想有一家自己的火锅店吗？啊，这样吧，我和柴伟商量一下。过几天，再给你回话。天虹，重庆女孩，下肝易胆，敢作敢为，帮帮我，帮帮我这个忙吧，啊！张峰，你要干什么？干什么？你说我要干什么？你别乱来啊！老子乱来又怎么样？杀人偿命，欠债还钱，天经地义。你小子想赖账吗？哼！你说俗了，我姚万昌从不赖账。好啊，那就拿钱来，那就拿钱来啊！现在没有，等我有了。少说废话，今天不把钱拿出来，可别怪我不客气。张峰，你不要欺人太甚，大家好歹还是朋友，没那回事。兄弟们，教训教训他，来吧。<笑>你吓得住谁呀、啊？啊，你吓谁呀、啊？陪他玩两下。我姚万昌从没怕过谁，今天老子跟你们拼了！来吧，看来你是乌龟吃秤砣，铁了心不还钱呐、啊。好啊，砍了他！来呀！你们谁敢动手，我马上报警。庄总，你这又是何必呢？有话好好说嘛，砍着谁都不好，对不对？不要冲动嘛。那你说怎么办呢？姚老板的为人你是知道的，他欠你的，他肯定要还你。他不还怎么办呢？我敢保证，他绝对要还。要是问他，他说不还，该怎么办呢？好。要是不还的话，你就找我艾天红要。你怎么样？信不过呀？天红，哎哎，天红，信得过，信得过。多根指头跟这儿压着，怎么样？有爱经理出面担保。好啊，我就再宽限他几天。天红，天红，不行，绝对不行。柴伟，你听我说嘛。我不听，你和杨万昌到底什么关系啊？他凭什么把这么大一座酒楼平白无故交给你啊？什么平白无故的？我还是要帮他还近百万元的债务，他真的是走投无路了，所以我才要帮他。就依你说的，是帮忙，你凭什么帮他这么大的忙啊？人家有难处，为什么就不能帮他一把呢？可以，任何人的忙都可以帮，就是他不能帮你。柴伟，你听我说嘛，我这种人你都要去帮他，啊，你什么意思？你跟姚万昌到底有什么说不清楚的关系？柴伟，请你说话注意分寸，我和姚万昌之间是正大光明的，没什么说不清楚的。你和他肯定说不清楚，姚万昌把这么大一座酒楼不交给别人，交给你，啊，你就说不清楚。好，就依你说是帮忙。你凭什么帮他这么大的忙，帮他背近百万元的债务啊？你也说不清楚。是是是，我说不清楚，我还不爱说了。你不说是不是啊？那你就别说。你
，是柴伟，找我什么事儿？你，你这是？你把华生交给艾天红，你打的什么主意啊？说啊！哎，柴伟，你怎么这么说话呀？我就这么说话。嗯，我输了钱要还债。哼，那你自己不知道还啊？我觉得艾天红。是个很不错的经营人才，他搞华盛肯定比我行。再说我现在，胡扯！你屁股一翘，我就知道你要拉什么屎，欺负到我头上来了。你小心一点，柴伟，你误会了，误会什么？什么误会啊？我知道你喝了酒，但我还是要说，我对艾天红一直是很尊重的，他确实。是很有才干的，那不要你跟我说，啊，艾天红他有没有才，我知道的。我也不想多说了，你放心，我不会做对不起朋友的事情。谅你也不敢，今天啊，算是给你一个警告。哼。真没意思，我不想干了。你有什么办法呢？不干干什么呢？啊，刘文清，你们又在聊什么呢？这下好了，傻瓜一个。哎，别说，我怕什么呀？他能把我吃了？没当过官呀？烦死了！服务员，来来来，快来，看看看，啊啊！请问三位有什么事儿、啊、呀？看，你这什么？啊，这什么呀？啊？哦，好像是根头发嘛。好像是头发，这就是头发。太烦了，吃着吃着吃着头发，对、啊嗯嗯，就是、嗯。那我看一下嘛。哎呀，看一下，是太烦了。看什么看啊？啊？嗯，是头发、啊，头发就是头发，火锅里吃出头发，嘿。影响我们身体健康，要赔我们的精神损失费，还有健康损失费。对，哎，你们几个先别吼，我当服务员也不是一天两天了，什么把戏我没见过啊？把戏？什么把戏啊？你要把话说清楚。对，是要说清楚。你们看，这根头发是黄色的，但是在我们的厨师和服务员当中，没有一个是黄头发的，恰好。在你们三个人当中，就有一个是黄头发的。哈、啊，你的意思是说，这根头发是我们自己丢进去的？哼，是你自己说出事情的真相的。但是，从这长短来看呢，哼，这头发好像是从你的头上扯下来的。哼，你胡说八道。你这是诬陷！这怎么了？诬陷？这叫什么诬陷？怎么吵起来了？不是我诬陷你，就是你们啊！诬陷酒店，说得清楚啊！总有一个是在诬陷，跟他啰嗦什么？把老板叫来！哎呦，这么随便叫谁？把戏就是把戏。嘿，你还挺冲的。我挺冲，哼，出不起钱就明说嘛。好赖搞这种把戏，太出格了吧？哎，谁出格了啊？哎，刘文清，你怎么又跟客人吵架呢？哎。他们扔根头发在火锅汤里面，你来赔他们精神损失费、健康损失费吗？哎，就算这样，你也不能乱吼啊！哎，刁琴，你少在这找茬！啊啊，对不起啊，我是这儿的大堂经理，我们的服务员不懂事儿，请多多原谅。哎，就是嘛，张嘴就胡说八道，还当什么服务员嘛？你说是不是啊？啊，来来来，坐坐坐坐。我不懂事，好好好，你懂事。那你自己把眼睛睁大点，看清楚。这根头发是黄色的，和他头上的是一样的。不管怎么样，你这个态度就是不对的嘛。哼，你的态度好的要命，那你自己看清楚再说。哎，哎，这根头发的颜色跟他的头发颜色真的是一样的吗？哎，看清楚啊，乱说是要负责任的。这。
这是不是要找个人来鉴定一下呀？哎，你把他们三个拦着，我去打电话报警。人都跑了，还报什么警啊？哎，你怎么不拦着他们呢？我拦他们，你负责的客人，九十块钱该你赔啊！哼哼，我赔？哼，你想得出来？我说你是猪八戒过火焰山，倒打一钉耙，不该你赔，该谁赔？你不赔，我扣你的奖金！哎，你，你给我站住！你神气什么？我不干了，不稀罕。哼，你不稀罕，我还不稀罕呢。你以为你长得漂亮就了不起了吗？哼，我就是比你长得漂亮。你呀，只有化悲痛为力量了。你哎，你们吵什么吵？杨总，啊、你来的正好，我说了他两句，他就撂挑子不干了。不想干正好，我开除你。哎、哼，姚万昌，你给我听清楚。不是你要开除我，是姑奶奶我自己不想干了。你走，你马上走。我要是再走进这大厅一步，我就是全重庆人民的女儿。慢慢走啊，以后再来玩啊。哼。哎，艾天红呢？哎，姚总，艾天红辞职不干了。你怎么忘了呢？啊终点站到了，请下车。终点站到了，请下车。哎，小妹，你怎么还不下车呢？不下，来来回回都坐了好几趟，你还有什么想不开的？啊，没有啊，我我喜欢坐车。啊，哎，不看了，不看了，你还要坐多久？啊，不想坐就不坐了呗。啊，哎，先生，你也不下吗？啊啊啊！要下，要下。陈伟，我决定接手华盛了。嗯，那不关我的事儿。你不是说一直想拥有一个自己的火锅店吗？可惜那是你的，不是我的。那是我们，那是我们共同的。只要还清了债务，火锅城就是我们的了。你想一下嘛，你有你的家传手艺，我懂得管理，我们两个来共同经营，一定会做成重庆第一块招牌。这种老板我没脸当啊！你不要钻牛角尖儿嘛！再说，再说这笔账，就算是我们到银行去贷的款，人生的价值就在于风险。那，那我们直接到银行去贷款吧。啊，我们又凭什么去贷款呢？不是谁想贷款就能贷得到的。我不明白，姚万昌为什么要把华盛给你？我也不明白，你为什么要帮姚万昌的忙？这里面肯定有原因。好吧，那你说有什么原因？你自己心里明白。我一点都不明白，这件事的前前后后，我都跟你讲清楚了吗？我为什么接手这件事情，我也跟你讲清楚了。可你为什么非要往歪处想不可呢？这件事很简单，你为什么要想的那么复杂？再复杂也没你和姚万昌的关系复杂。你，你侮辱人！我告诉你，只要我艾天红认定的事。我非做下去不可！不要说你，谁都拦不住我。哼！哎，天红姐，嗯，我支持你接手华盛。嗯，我知道你们那位啊。
肯定坚决反对，是不是？你把道理跟他讲清楚就行了呀。你不知道，他牛的要命，他对姚万昌，他对姚万昌从来就没什么好感。哎，还不是大男子主义在作怪呀、啊，觉得脸上没面子呗。这只是一个原因，他总是怀疑我，跟姚万昌。嗨，亏他想得出来。姚万昌那种人、嗯，算了，我也不想说他的坏话了，都无所谓了。其实姚万昌落到今天这个地步，也是他咎由自取。你想想看嘛，一个男人天天被追债、逼债，都快追疯了。在他最困难的时候，他提出这样的要求，你说我能不答应他吗？他求我帮忙，我真的是于心不忍，也没多想，就答应他了。你后悔了吗？嗯，真的，我做事情从来都不后悔的，<笑>这就对了嘛。哎，好好经营华盛，赚他个一百万再说。一百万，嗯，能挣那么多吗？亏你想得出来，<笑>怎么挣不了那么多？说老实话，我也没有那么多的奢望。如果还清了债务，能赚他个十万块钱，我就心满意足了。嗯、你绝对办得到的。我还有个野心。就不一定办得到了。<笑>你这个野心啊，我都能猜得到的。你想把华盛做成重庆第一？哎，嗯，可能我的这个目标太高了，<笑>是有点高。哎，好累人的。反正我现在啊，已经离开华盛了，累不着我了。啊，文清啊，你真的不会留下来帮我？我既然走出了华盛，就绝不会再回去。田红姐，原谅我。嗯。惨，太惨了。哎，刘小姐，你这个不喝啤酒啊？喝饮料呗。嗯。火候要拿准呐、啊！火候不到，毛肚是生的。火候过了，要被烫老。嗯，烫过火。嗯，啥事儿都不能过呀！来来来，哎，过了就要被烫过头，哎、过头啊！来了，干了干了啊！嗯嗯嗯，哎，哎，只说人烫毛肚，不想毛肚也烫人呐。哎，只因贪吃才被烫，只因贪心才上当啊！对呀，啊，知足者常乐。可惜我，啊，我今天才明白这个道理、啊，晚了，太晚了。哎，别急啊，有件事忘了跟你说了。呃，过几天呢，有个旅游团，他们要到我们重庆来，他们打电话来说啊，哈哈，呃，一定要尝一尝咱们第一锅的味道。好啊，重庆第一锅名扬天下了。嗯，是啊，啊，呃，第一锅就是第一锅嘛。啊，爸、啊，那这次你就好好露一手给他们看一看。嗯，这回啊。你来配置汤龙，我，我，啊，你学的差不多了，该出师了，这次啊，就算是考试啊。爸，我恐怕不行吧？嗨，要有信心嘛。刘老师说要多给你们年轻人一些机会嘛。哎，雄起，好，爸，雄起。如果我接手的话，还要请大记者多多帮忙哦。没问题，我绝对帮你。哎，好，在这里我就谢谢你了。来，谢谢你，家辉。嗯。天红
，你太客气了。我一直认为你应该有一家自己的火锅店。应该。真的，我有这种感觉。为什么？不知道，说不清楚。你有这种气质。我们大记者越说越玄乎。记者就是会说，<笑>清代诗人沈晨是这样写火锅的：围炉聚饮欢呼处，肥味消融小腹中啊，十分妥帖，也很传神呐、啊。<笑>来，刘老师，我敬你一杯。蔡<笑>伟啊，刘老师愣是喜欢你哦，这种桌子啊。只有你和蔡大哥才可以坐，<笑>那是刘老师看得起我。<笑>是是的，是的，<笑>不是那么说的。<笑>呃，你看这滚沸的汤卤，任何东西放进去都会变得鲜美可口。人就应该像这沸腾的火锅一样，有包容万事万物的胸怀呀、啊。干了干了，说的轻巧。吃根灯草，这人怎么喝醉了？<笑>呃，这位先生有什么高见呢？如果你炒股炒亏了，亏得很惨，亏得一塌糊涂，亏得一分钱都没有了，你还可不可能这么潇洒啊？还可不可能有包容万事万物的胸怀？啊，对了,对了，我是说啊，我不可能有那么多的钱去炒股啊。你当然不知道这种痛苦有多痛苦啊。这位先生，你觉得火锅好不好吃啊？哦、好吃。哎，再好吃的东西吃多了，也就不好吃了。为什么不留一嘴呢？炒股票也是一样的，你总得留一点给别人赚嘛。总想在最低点吃进，在最高点抛出，都被你一个人赚去了，哪儿有那样的好事啊？再说，你是永远找不到最低点，也永远找不到最高点，一切都是相对的嘛。<笑>所谓人生啊，也是这么个道理，有巅峰，也有低谷。这个小树，盛极而衰，否极泰来，大可不必惶恐不安呐、啊。我太惨了，想一口吃是个大胖子。算了，我们来喝，来喝。本来已经赚了十十几万了。我老婆劝我全抛出去，我说再等一下。结果第三天，这只股票狂跌不止，拉都拉不住啊！我手上的股票，全变成了废纸啊！天哪，我不活了，我不想活了。我这还有什么意思啊？不想不想活了，喝醉了，不想活。嘉陵江没有盖盖子，我不跳河，我我跳楼，还是跳河好些，跳楼摔得好疼啊。我会游泳，淹不死的。游泳，那就抱块石头嘛。哎，你这个主意还行。你，你，你什么意思啊？哎，其实死有什么嘛？在我看来，死只意味着不能再吃火锅了。嗯，嗯，嗯嗯。火锅啊，火锅！每当金屋西沉、玉兔东升之时，要上三棚四友，围桌而坐，叫些毛肚、鸭肠、鳝鱼、脑花，热烫热吃，抬两箱啤酒，划拳行令，吼他个地动山摇，笑他个人仰马翻，什么金钱富贵，什么荣辱得失，什么恩恩怨怨。
，通通丢到火锅里烫了吃了。<笑>一身大汗淋漓，一腔喜怒哀乐，一世劳苦心酸，一己欲望渴求。都随着阵阵麻辣浓香随风飘散，人生由此境界，夫夫何求啊？啊！<笑>多谢老师指教啊！不敢，<笑>刘某人只是好吃而已，一天不烫几片毛肚，睡不着觉啊！我不跳楼了，我不跳楼了。好好好，跳了楼我就吃不成火锅了。<笑>老师道行高深，<笑>佩服，佩服。天红，嗯，反正我支持你接手华盛。嗯，哦对了，你可以考虑改个名字。改名字？换了老板要改个名字才吉利啊。<笑>什么老板嘛？首先啊，是还债人。债欠的越多，说明生意做得越大。负债经营是现代思维方式，千万不要怕债台高筑、嗯。好，那就请我们的大记者赐个名吧。火锅虽然是老祖宗传下来的，但是要发扬光大。我觉得，还是老人家说的对，数风流人物，还看今朝。我看就叫风流今朝火锅城。风流今朝，风流今朝。名字并不特别，我认为这个名字看似平凡，却上口易记，而且很大气，有王者风范。你觉得怎么样？好，就这个名字。啊，<笑>人说，十步之内必有芳草，重庆是十步之内必有火锅呀。<笑>做垮的也不少啊，赵一老弟。你要居安思危啊！<笑>如果重庆第一锅都做不下去了，那么我敢说，重庆所有火锅店的日子都不好过。<笑>我只是说居安思危，最近一段时间的生意就没有前一段生意好吧？哎，哪儿啊？差差不多呀。<笑>哎，你怎么想到提出这个问题呢？呃，没什么，只是随便说说。喂，麻烦呼幺幺六七八，亲爱的，对，请他尽快回电话，谢谢，请多呼几遍，好。啊，呃，我出去走一下。您二位慢慢喝啊。嗯，好。啊，柴伟这几天好像有些心神不定啊。啊，呃，嗯，好像是有点。幺幺六七八，呃，性爱。麻烦您多呼几遍，麻烦您，谢谢。你个倒水倒水倒水啊！你给他倒水倒水倒水倒水，走走走，走走走。你这种精彩的话，我不想听。
，我就知道你在欣赏你的宝贝儿、哎。你不要乱来啊！啊，<笑>放心，我不会动的。嗯，吃饭没有？刚刚吃了。哎，伟哥呢？他一个人出去了，走哪儿也没说。我看呐，他好像有心事。嗯。哎，你最近在做什么呢？忙，忙得很呐。啊、哦，忙得很，忙些什么呢？哎，忙，反正忙呗。忙得很，反正忙。呃，嗯，忙得一塌糊涂啊。忙得一塌糊涂，忙些什么？啊，还不是那些事儿。呃，跟客户谈判，请客户吃饭，呃，唱歌啊，跳舞啊。哎，唱歌跳舞也算忙啊。爸。你老了，连这个都不懂啊！我是老了，你都这么大了，我不老往哪儿走啊？嗯，嗯，嗯，忙生意可以，个人问题还是要考虑。结婚嘛，我随时都可以结婚的嘛。嗯，那你结给我看一看，爸，随便怎么说。我也是红星广告公司老总啊，那结婚还不简单呢？哎，只是没有合适的。你要找个什么样的才合适呢？啊，爸，咱们父子俩都是老板，难道找一个打工的来给你当儿媳妇儿啊？打工的又怎么了？啊，只要贤惠，能持家，哎，怎么不可以啊？那像什么话呀？啊？你说说看，啊，当老板的就得有当老板的样子，对不对？老板，不是我拿钱给你办公司，哎，你当什么老板啊？哎哎哎，爸，这话只能在家里说呀、啊，到外面可得给我面子哦。